안녕하세요. 오늘은 핀테리라 불리는 오리류의 멋쟁이 신사 고방오리의 다양한 브이로그 힐링 영상을 이야기 다큐로 풀어가 보도록 하겠습니다. 자 이제부터 고방오리의 브이로그 힐링 영상을 시작하겠습니다. 궁금하시면 끝까지 시청해주세요. 이른 아침 아는 천이 고방오리떼가 날아왔습니다. 부지런히 움직이며 먹이를 찾고 있는 고방오리들 오리계의 신사로 알려진 고방오리는 정말 기쁨이 있어 보입니다. 가슴에서 목선을 타고 머리 뒤까지 올라가는 흰색선은 단아해 보이기까지 합니다. 뾰족한 꼬리깃은 우아하여 보는 이에게 더욱 고고함을 보여주네요. 고방오리는 우리나라를 찾는 흔한 겨울 철새이며 10월 초순에 도래해 3월경까지 월동을 한 후에 돌아갑니다. 번식기에는 매우 공격적이며 이 번식기에는 유순해집니다. 저는 보지 못했지만 번식 후 여름에는 순놈의 깃털 색상이 암놈과 비슷해진다고 합니다. 고방오리는 수면성 오리류이며 얕은 수심에서 자맥질을 하여 먹이를 찾습니다. 꼬리가 뾰족하고 올라간 덕분에 영문명은 핀텍이라고 장명되었습니다. 학술적인 것은 관련 도서를 참고하시면 되겠습니다. 부지런히 먹이를 찾는 모습은 매우 진지해 보입니다. 고방오리는 수면성 오리조이기 때문에 물 상층부의 수초나 플랭크톤, 작은 갑각류 따위 등을 먹이로 먹습니다. 자맥질을 할 때는 궁뎅이만 실룩하고 있으니 매우 귀엽습니다. 고방오리는 자맥질에서 중의 수초 식물의 종자들을 먹습니다. 오리류는 크게 잠수성 오리류와 수면성 오리류 두 가지 종류로 분류됩니다. 잠수성 오리류는 먹이를 구하기 위해 물속으로 들어가는 오리류이며 수면성 오리류는 수초나 물 상층부의 플랭크톤이나 작은 수생동물을 잡아먹기 때문에 물속으로 머리만 집어넣고 몸과 꼬리 부분을 물 밖으로 냅니다. 고방오리가 목을 물속에 넣고 엉덩이를 들어 올리는 것은 수면성 오리류이기 때문이죠. 고방오리는 어떻게 구애를 할까요? 한번 보도록 하겠습니다. 숙놈 하나가 암놈에게 접근하지만 암놈에게 퇴짜를 맞네요. 놀고 있던 숙놈이 화를 내며 급히 헤엄쳐갑니다. 무슨 일일까요? 아, 짝꿍 유혹하를 숙놈에게 달려들어 똥꼬를 확 물어줍니다. 슬로우로 다시 한번 보겠습니다. 숙놈들이 부리로 깃털을 열심히 부으며 단장을 하고 있는 모습이 매우 귀엽군요. 
남놈 하나가 깃털을 부지런히 비비며 서 있는 모습은 앙증 맞습니다. 몸의 털을 고르게 단장하고 있는 모습이 매우 귀엽습니다. 고방울이는 왜 부리로 깃털을 부비거나 격렬하게 물장구를 칠까요? 한번 보시죠. 격렬한 물장구를 치는 것은 물속 자맥질 등의 행동 후에 깃털에 붙은 이물질을 털어내려는 행동 같아 보입니다. 마오지처럼 매우 격렬한 몸짓을 하고 있군요. 고바거리는 암놈을 유혹할 때 어떤 행동을 할까요? 한번 볼까요? 고개를 올렸다 내리는 행동을 하며 몸을 털기도 하고 또한 다른 순놈을 공격하기도 하고 암놈 주변에서 털을 고르기도 하며 순놈들은 관심을 끌려고 하지만 암놈은 무관심합니다. 아, 갑자기 날아오르네요. 하지만 순놈들은 일제히 암놈 옆에 착지하여 관심을 끌어보려고 애를 씁니다. 순놈 하나가 날아서 암놈 옆으로 착지하며 가까이 오는 다른 순놈을 공격합니다. 암놈이 움직이는 대로 수많은 순놈들이 매우 끈기 있게 따라다닙니다. 고개로 신호를 주고받는 암수가 눈이 맞은 것 같습니다. 마음을 정한 암놈이 다른 순놈은 쫓아내는군요. 순놈도 나서서 쫓아버립니다. 치열한 경쟁 속에 짝을 잃은 한 쌍이 평화롭게 헤엄을 치네요. 목을 위아래로 흔들며 마음을 확인합니다. 어? 그런데 방해꾼이 나타났군요. 순놈은 방해하는 순놈을 견제하기 위해서 돌을 끼얹는 과실을 합니다. 또한 날개짓을 하며 위험을 보이기로 하네요. 암놈도 날개짓으로 지조를 보입니다. 마음이 맞은 암수가 목을 위아래로 흔들며 서로 마음을 주고받다가 갑자기 암놈이 자세를 낮춰 숲껏 주위를 헤엄을 치며 유혹하는 암놈의 눈빛이 애틋해 보이네요. 하루 종일 움직였던 지친 몸과 마음을 내려놓고 편안하게 휴식을 취하는 모습은 참 평화로워 보입니다. 우리에게도 이런 평화로움이 찾아올까요? 고방어리는 우리에게 근교와 사랑을 가르쳐주고 희망이 있는 목적지를 향해 힘차게 날아갑니다. 끝까지 시청해주셔서 감사합니다.